যে আজ মুসলমানের বিয়েতে ইসলামের যে দিক নির্দেশনা আছে বিয়ে সম্পর্কে সেগুলো খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না আর এই কারণে ঘরে ঘরে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি কলহ সংসারগুলো ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে শান্তির দেখা দাম্পত্য জীবনে আগের মতো এখন আর নাই শান্তির উপকরণ বা ভোগের উপকরণ যেটাকে আমরা বলি এই ভোগের উপকরণ আমাদের কাছে অনেক আজকাল আছে কিন্তু শান্তি জিনিসটা আমাদের হাতে তেমন একটা নাই আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলবো ইনশাআল্লাহ যে পয়েন্ট গুলোতে বিশেষ ভাবে যদি আপনি লক্ষ্য রাখেন তাহলে আপনার বিবাহটা সুন্না সম্মত হবে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে হবে এবং বিশেষ কিছু বিষয় আছে এই বিষয়গুলো থেকে যদি আপনি বেঁচে থাকতে পারেন তাহলে এই সমাজে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহ হবে আদর্শ মুসলমানের বিবাহ ইনশা আল্লাহ বিবাহ জীবনে বারবার করার তৌফিক বিষয়ক মানুষের হয় না একটা করতেই অবস্থা খারাপ হয়ে যায় যুবক ভাইরা যারা এখনো বিয়ে করেন নাই তাদেরকে বলবো এই একবার যেটা জীবনে করবেন সে একবারটা সঠিকভাবে ভালোভাবে এবং সুন্নার সম্মত উপায়ে করেন সারা জীবন সেটা ফিল করবেন ভালো লাগে কাজ করবে আর যদি একবারই ভুল করে বসেন এরপরে বলুন ঠিক আছে নিজের বিয়েটা তো শেষ হয়েছে ছেলেরটা ঠিক মতো করাবো যদি ছেলে কপালে নসিবে হয় আর না হলে সেটাও হয়তো হবে না ভাইরা আমার বিবাহ সাদিতে সর্বপ্রথম যে অনাচার যে ভুল কাজটি আমাদের সমাজে হয় সেটা হলো বিলম্বে বিবাহ দেরিতি বিবাহ দেরিতি বিবাহ ভালো না খারাপ খারাপ মুরব্বীরা একটু আওয়াজ করে বলেন দেরিতি বিবাহ করানো পোলাপাইন কে ভালো না খারাপ মুরব্বীরা চিন্তা করতেছে ছেলে তো বাড়িতে গিয়ে ধরবো আরেক মুসিবত দেখেন নবী করিম সাল্লাহ হরিয়াসাল্লাম বলেছেন অভিভাবকদেরকে অভিভাবকদেরকে বলেছেন তোমাদের কাছে যদি এমন কোন পাত্র আসে পাত্রী আসে যার দিনদারি যার চরিত্র এই ব্যাপারে তোমরা মোটামুটি আস্থা রাখতে পারো নির্ভর হতে পারো এরকম হয় ছেলেটা আখলাক চরিত্র ভালো হবে দিনদারিটা ভালো হবে এরকম যদি মনে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার সাথে তোমাদের কন্যাকে বিয়ে দাও আর মেয়ে পাওয়া গেলে ছেলেকে বিয়ে করাও সেরকম দিনদার মেয়ের সাথে আখলাকি মেয়ের সাথে আর যদি তোমরা এই কাজে বিলম্ব করো গড়িমসি করো তথা কথিত পায়ে দাঁড়ানোর কথা বলে পোলাপানকে ঘুরাইতে থাকো ঘুরাইতে থাকো তাহলে মনে রাখবে গোটা পৃথিবীতে তুমি যে সমাজে বসবাস করছো সেই সমাজে এবং একই পদ্ধতি ফলো করলে গোটা দুনিয়াতে ফসাদ এবং ফিতনা বিস্তার করবে যুবকদের চরিত্র নষ্ট হবে যুবতীদের চরিত্র নষ্ট হবে এবং এই নষ্টমীর এই ক্ষতির দায় অভিভাবক হিসাবে তাদেরকেও বহন করতে হবে ভাইরা আমার নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম তিনি জীবনীতে এখানে সে বলেছেন তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজের উপর নিজে আবশ্যক করে নিয়েছে কয় ব্যক্তিকে তিন ব্যক্তি এই তিন ব্যক্তির মধ্যে তৃতীয় নম্বর হলেন ওই ব্যক্তি যে বিবাহের ছুপ যুবক বা যুবতী বিবাহ করতে চায় চরিত্র রক্ষা করার জন্য নিজের ইমানকে তাকুয়াকে রক্ষা করার জন্য হারাম থেকে বাঁচার জন্য যে বিয়ে করতে চায় এই আল্লাহর বান্দা তার আর্থিক দুর্বলতা আছে অন্যান্য দিক থেকে দুর্বলতা আছে কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে এবং বিবাহ করতে চোখ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আল্লাহর বান্দাকে সাহায্য করবেন এটা আল্লাহর জিম্মাদারি আল্লাহ নিজে এটার জন্য নিজের জিম্মা নিয়ে এনেছে আমাদের সমাজে বিবাহ দেরি করাটা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে আজকাল তো তিরিশের আগে বিয়ের কথা বলাটাই একটা দোষের বিষয় তিরিশ পার হলে আস্তে আস্তে বিয়ের উপযুক্ত মনে করা হয় বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ হলে মোটামুটি বিয়ের পরিপূর্ণ বয়স হয়েছে মনে করা হয় ভাইরা আমার এ বিষয়ে আমি খুব দীর্ঘ আলোচনা করব না আজ কারণ অনেকগুলো পয়েন্ট আছে আমার লেট ম্যারেজ বা দেরিতে বিয়ের যে ক্ষতি সে ক্ষতিগুলোকে তালিকা করলে বিশাল বড় তালিকা হবে এর মধ্যে একটা ছোট্ট কথা শুধু বলি যারা দেরিতে বিয়ে করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় 
দাম্পত্য জীবনে যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা হওয়ার কথা যে সম্প্রীতি হওয়ার কথা এটা আসলে সেই লেভেলের হয় না এর অন্যতম একটা কারণ হলো অনেক দেরিতে বিবাহ করা এই দেরিতে বিয়ের সাথে সম্প্রীতি না হওয়ার সম্পর্ক অনেক কারণে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক যৌবনের যে তাড়না বিশেষ করে যখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিটি কাজে অশ্লীলতার জোয়ার চলছে চরিত্র নষ্ট করার জন্য হাজার রকমের আয়োজন আছে সে কর্মস্থলে থাকুক কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকুক রাস্তায় যাক কিংবা বাসায় থাকুক ফেসবুকে ঢুকুক কিংবা ইউটিউবে ঢুকুক কোন জায়গা তার চরিত্রকে সে রক্ষা করা এটা আজকাল কঠিন সহজ কোন বিষয় নয় এরকম পরিস্থিতিতে এরকম পরিস্থিতিতে একজন যুবক তার যৌবনের বিরাট একটা সময় সে পার করে ফেলবে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হয়ে যাবে আর তার চরিত্রে শুধু ফুলের মতো পবিত্র প্রলেপ থাকবে এটা সম্ভব খুব কম তো ফিলিংস এগুলো যখন সে অবৈধ পথে অন্যায় পথে হারাম পথে অজায়গায় কুজায়গায় ব্যয় করে ফেলে যখন সময় হয় উপযুক্ত জায়গা যখন সে পায় তখন আর সে ভালো ফিলিংস গুলো শেয়ার করার তার ভিতরে সেরকম ভালোবাসা সম্প্রীতি শেয়ার করার মতো অবস্থা আসলে থাকে না এ বিষয় নিয়ে যদি আমরা কথা বলি অন্তত দশটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতি একটা একটা করে আমরা দেখিয়ে দিতে পারবো সেজন্য যুবকদেরকে বলবো নিজের পায়ে নিজে দান বলতে শরীয়ত যেটুকু বলেছে সেটা হলো স্ত্রীর মহরানা এবং কোন রকম ডাল ভাত জোগাড় করার মতো ব্যবস্থা যদি হয় বিবাহের জন্য উদ্যোগ নেন আর চাচাজানদেরকে বলবো মেহরবানি করে নিজের ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সমাজের তথাকথিত জাতে উঠতে গিয়া তাদেরকে বুড়ো বানিয়ে বিয়ে দিবেন না যদি দেন তলে তলে যত পাপ হবে যত গুনাহ করবে যত হারামে লিপ্ত হবে এসব গুলোর দায়বার কোন না কোনো ক্ষেত্রে আপনাকে নিতে হতে পারে এই একটি বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বিবাহের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম অনাচার হলো এটি যে বিলম্বে বিবাহ করা মুরব্বীরা বলেন যে পায়ে দাঁড়াও আগে তার আগে বিয়ে দিব না পায়ে দাঁড়ানোর দরকার আছে ঠিকই আছে শরীয়ত বলে যে ব্যক্তি বিবাহ করার আর্থিক সংগতি নাই সে বিবাহ করবে না সে রোজা রাখবে আর্থিক সংগতি থাকতে হবে কিন্তু আর্থিক সংগতির সংজ্ঞাটা কি আমাদের সমাজে আজকাল আর্থিক সংগতির সংজ্ঞা হলো লাখ লাখ টাকা কামাই করো এবং টাকা পয়সার পাহাড় করো দালান কোঠা করো গাড়ি বাড়ি করো এরপর তুমি আর্থিক সংগতি হয়েছে এটা বলা যাবে আর শরীয়ত বলে আর্থিক সংগতি মানে হলে স্ত্রীর মহরণা পরিশোধ করা এবং ডাল ভাত জোগাড় করার মতো সক্ষমতা থাকা এই দুইটা জিনিস হয়েছে আর্থিক ভাবে সে সঙ্গত হয়েছে বিয়ে করার উপযুক্ত হয়েছে এরপরে যদি কোনো বাবা মা তাকে বিবাহ থেকে বিরত রাখে বাধা দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে বাবা মা অপরাধী হবে গুণাগার হবে আমি একটা কথা সবসময় বলি মুরব্বীরা যারা আছেন আপনাদের আমলে আপনারা যখন জোয়ান ছিলেন আপনার ছেলের বয়সী ছিলেন তখন এত রকমের ফেতনা আপনার সামনে ছিল না ফেসবুক ইউটিউব ছিল না এরকম জেনার হাতছানি ছিল না আপনার ছেলে যে পরিমাণ মোকাবেলা করে যে পরিমাণ স্ট্রাগল করে যে পরিমাণ পরিস্থিতি সে এগুলোর মোকাবেলা করে সামনে এগোতে হয় ইমান রক্ষা করতে হয় আপনাদের সামনে এত চ্যালেঞ্জ ছিল না বাবা তারপরও আপনার বাবা আপনার বাবা আপনাকে যে বয়সে বিয়ে দিয়েছেন ওই বয়সে আপনি ছেলেকে বিয়ে দিলেও চলে কিন্তু আপনি সেটাও করবেন না বুড়া বানানো ছাড়া বিয়ে দিবেন না আসে না না এরক অতএব এটা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং নবী করিম সাল্লামের নির্দেশ অনুপাতে এটি অত্যন্ত গর্হিত বিষয় বিবাহ বিলম্বে করা যাবে না দ্বিতীয়ত হল বিবাহের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় ভুল যেটির কারণে আদর্শ বিবাহ হয় না মুসলমানদের সেটা হলো যে পাত্র এবং পাত্রী একে অন্যকে বিয়ের আগে দেখবে এটা হলো শরীয়ত নির্দেশ আর আমাদের সমাজের সিস্টেম হল শতকরা নিরানব্বইটি বিয়েতে পাত্রী দেখার অধিকার যার সে পাত্রী খোঁজ খবর নাই আর পাত্রী দেখার জন্য দুনিয়ার মানুষ নিয়ে যায় পাত্রের ভগ্নিপতি পাত্রের মামা পাত্রের চাচা পাত্রের বড় ভাই আরো যত বন্ধু বান্ধব যত আছে এই চোদ্দ গোষ্ঠী মানুষ নিয়ে গিয়ে পাত্রী দেখে আছে না নাই শুধু দেখে যে তা নয় রীতিমতো বাজারে গরু কিনতে গেলে ছাগল কিনতে গেলে যেরকম হাঁটায় দেখায় বসায় দেখায় খাড়া করে দেখায় ঠ্যাংটা দেখে লেস দেখে সব দেখে দাঁত দেখে ঠিক একইভাবে পাত্রী দেখতে গিয়ে মেয়েদেরকে এরকম অপমানজনক ভাবে দেখা হয় 
বিয়ের আগে পাত্রি দেখা সুন্না পাত্র পাত্রী একে অন্যকে দেখবে এটা সুন্না নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন তোমাদের কেউ যদি কাউকে বিয়ে করার ব্যাপারে মনস্থ করে সে যেন তাকে দেখে নাই যে যাকে বিয়ে করবে সে তাকে কি করে দেখে নাই দেখে নিলে লাভ কি দুইটা নবী সাল্লাহাম দুইটা লাভই বলে দিয়েছেন এক আগে দেখে নিলে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৌহার্দ ভালোবাসা বেশি হবে বিবাহের পরে দুই যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি চেহারায় শরীরে নজরে পড়ে যার কারণে তার হয়তো ভালো লাগা কাজ করবে না তার খারাপ লাগবে তো আগে থেকে সে জানতে পারলে ডিসিশন নিতে সুবিধা হবে পরবর্তীতে যদি সে জানে আর মন খারাপ করে দাম্পত্য কলহ হয় সেটা কখনো ভালো হতে পারে না এই জন্য নবী করিম সাল্লাম বিয়ের আগে দেখতে বলেছেন কিন্তু বিয়েতে দেখবে পাত্র পাত্রী একে অন্যকে আমাদের সমাজে পাত্র পক্ষে ডজন ডজন মানুষ গিয়ে পাত্রী দেখে আছে না নাই খুব পরিষ্কার করে জেনে রাখেন বিয়ের আগে পাত্র পক্ষের কোন পুরুষ পাত্র ছাড়া অন্য কোন পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য পাত্রী দেখা যায় নয় স্পষ্ট গুণায়ের কথা এমন কি পাত্রের বাবা যিনি মহিলাটার হবু শ্বশুর হবে না হয় তবিয়ে হলে সেই ভদ্র লোক পর্যন্ত পাত্রীকে বিয়ের আগে দেখতে পারবেন না কেন পারবেন না পারবেন না এই জন্য যে বিয়ে করবে ছেলে শরীয়ত শুধু তাকে দেখতে বলেছে বিয়ে যদি হয়ে যায় আল্লাহ যদি নসিবে রাখেন তখন তো শ্বশুরের সাথে কোনো পর্দা নাই শ্বশুর অবশ্যই বৌমাকে দেখবেন কিন্তু বিয়ে হওয়ার আগ পর্যন্ত দেখতে পারবেন আমাদের দেশে পাত্রী দেখতে গেলে দুনিয়ার পুরুষ ডেকে আনে বিয়ে যে করবে অনেক সময় ভিড়ের ছোট ওই বেচারা দেখার সুযোগই পায় না যার বিয়ে তার খবর নাই পাড়া পড়শির গুম নাই ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে না এখন মুশকিল হলো যুবকরা যারা দিনের উপরে চলতে চায় এরা যদি বিয়ে উপলক্ষে বাপকে বলে দুলাবাইকে বলে বড় ভাইকে বলে মামা চাচাকে বলে যে দেখেন বিয়ে তো আমি করব শরীয়ত বলছে আমাকে দেখতে অথবা আমি দেখব আপনারা কেউ দেখবেন না তাহলে তার ওই বেচারার কপালে বিয়ে জুটবেই না বলবে যে বিয়ের আগেই তোমার এই অবস্থা তুমি একা দেখবা তোমার বউ আমরা দেখতেই পারবো না থাক তোমার বিয়ে তুমি করো এই এক মূর্খতা এই এক জাহালত এই এক অজ্ঞানতা আমাদের গোটা সমাজটাকে ছেয়ে গেছে কারণ পর্দার যে বিধানটা আছে ইসলামের যে বিউটি আছে ইসলামের যে সৌন্দর্য আছে সেটাই আমরা জানি না একটা মেয়েকে আপনারা দশ বারো জন চোদ্দ জন মানুষ মিলে গিয়ে দেখলেন বিয়ে হবে কি হবে না আদৌ জানেন না আল্লাহ না করুন বিয়ে সেখানে হলো না বেটে বলে মিলল না তাহলে এতগুলো মানুষ মিলে মেয়েটাকে দেখলেন এটা কি মেয়েটার জন্য সম্মানের না অসম্মানের হ্যাঁ পাত্রপক্ষের মেয়েরা পাত্রের মা পাত্রের ভাবি পাত্রের বোন তারা অবশ্যই মেয়েকে দেখতে পারে শতবার দেখতে পারে কিন্তু পাত্রপক্ষের ক্রুশা তাদের জন্য মেয়েকে দেখা বিশেষ করে মেয়ে দেখার আয়োজন করে তাকে ডেকে এনে একটু উঠো তো মা একটু বসো তো মা একটু দাঁতগুলো বাইর করো তো মা একটু হাঁটো তো মা চুলগুলো দেখি মা এরকম অসভ্যতা এরকম বর্বরতা এরকম মূর্খতা আমাদের সমাজে ঘরে ঘরে প্রতিটি বিয়েতে হয় কি হয় না এরকম কয়জন বাপের পুত আছেন এখানে মায়ের পুত আছেন যে আমার বিয়েতে এই অনাচার হয় নাই হাত তোলেন দেখি বুঝছেন বুঝে হাত তুলতেছেন আবিয়েতারাও হাত তুলে বসে আছেন আপনার বিয়েতে আপনার স্ত্রীকে বিয়ের আগ পর্যন্ত গায়ের মাহারাম যাদের জন্য দেখা হারাম তাদের কেউ দেখে নাই আপনি একা দেখেছেন শুধু এরপরে বিয়ে করেছেন এরকম মায়ের পুত থাকলে হাত তোলেন চার পাঁচ জন মায়ের পুত আছে আর সব বাপের পুত নামান ভাইয়ের আমার বিয়ের ক্ষেত্রে এই অনচারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে কি করতে হবে গায়ের মাহরামের জন্য দেখা দেওয়া জায়েজ না না জায়েজ সবের কাজ না গুনাহের কাজ কিন্তু এই কাজগুলো অহর হচ্ছে কি হচ্ছে না যুবকদেরকে সহায়তা করতে হবে মুরব্বীরা আপনাদেরকে আপনার মেয়ের জামায় বুঝতেছে না যে শ্যালোকে বিয়ে করবে আমি কেন দেখব না তাকে বুঝাবেন বাবা তুমি কেন দেখবে না একজনের বউ আরেকজনকে দেখার অনুমতি ইসলাম দেয় নাই আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে একেবারে ফিডার খাওয়া দুধের বাচ্চা সেজে যাই শরীয়তের পর্দার বিধানটা যখন আসে তখন আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষ কি সাজি ওই যে বাচ্চা ফিডার খায় না আমরা অনেকটা ওই রকম সাজি অসুবিধা কি হুজুর কি বলেন আমার বড় বোনের জামাই আমার বড় ভাই আমার বাপ আমার চাচা আমার মামা 
আমি সব সময় বলি দেখেন কোন গায়ের মাহরাম মহিলা যার সাথে আপনার বিবাহ করা জায়েজ আছে দেখা দেওয়া হারাম আপনি চাইলে তাকে বিবাহে অফার করতে পারেন এরকম সুযোগ আছে তার সাথে পর্দা করা আবশ্যক এরকম মেয়েকে যদি আপনি দেখেন তাহলে সেক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন খোলামেলাভাবে দেখবেন বেপর্দার সাথে দেখবেন সাজগোজ করা অবস্থা দেখবেন বা অশ্লীল বা কোন অশ্লীল উপায়ে দেখবেন বা অশ্লীল পোশাকে দেখবেন যদি দেখেন রাস্তাঘাটে যারা বেপর্দা নিজের মা বোনকে নিজের স্ত্রীকে অন্যদের সামনে নিয়ে যায় তাদের বিবেককে একটু প্রশ্ন করবেন যে আপনার স্ত্রী আপনার মা বোন যখন আপনার সাথে বাহিরে যায় বেপর্দা অবস্থায় অন্য পুরুষরা তাকে দেখার পর কি চিন্তা করে কি চিন্তা করে আপনার উত্তর দিতে পারতেছেন না আপনি কি চিন্তা করেন সেটা চিন্তা করেন সবাই সে চিন্তা করে কথা বুঝেন নাই আপনারা আমাদের যারা এখানে আছেন নিজেদের চিন্তা কি হয় ঠিক সে চিন্তা হয় আপনি বলবেন না আমার মনে এরকম চিন্তা আসে না তো হতে পারে সাময়িক আসে না কিন্তু এক সময় আসতে বাধ্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এভাবে এটা থেকে উর্ধ্বে পৃথিবীতে কোন মানুষ কোন আলেম কোন হুজুর কোন মায়ের পোত কোন মানুষ আল্লাহ এভাবে রাখেন নাই যে তার মনে কোন বাজে চিন্তা আসবেই না কোনো দিন এটা হতে পারে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে এই জন্য আল্লাহ তালা দৃষ্টিকে সংযত করতে বলেছেন অতএব বিয়ের আগে পাত্রীকে দেখবে শুধুমাত্র পাত্র অথবা পাত্র পক্ষের মহিলারা অন্য কোন পরপুরুষ গায়ের মাহরাম পাত্র পক্ষের বাপ ভাই কেউ পাত্রী দেখতে পারবে বিয়ে হয়ে গেলে এরপরে যাদের সাথে দেখা দেওয়া যায় শ্বশুর তার বোমা দেখবে সেটা ভিন্ন বিষয় আল্লাহ তো আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন বিয়ের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই পয়েন্টটা সবচেয়ে কঠিন এটা মানা একেবারেই জটিল এটা মানানো যায় না ওই ভগ্নিপতি বাঁকা হয়ে যায় বড় ভাই বাঁকা হয়ে যায় দোস্ত বাঁকা হয়ে যায় অন্যরা বাঁকা হয়ে যায় পর্দার বিধানটাই আমরা বেশিরভাগ মুসলমানরা বুঝি নাই আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন তৃতীয়ত যে পয়েন্টের কথা বলবো তা হলো বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রী উভয় পক্ষের পারস্পরিক দোষ অথবা গুণ এগুলো বলার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি অথবা মিথ্যাচারের আশ্রয় আমাদের সমাজে নেওয়া হয় কথার কথা আপনি একটা মেয়ে দেখবেন এই মেয়ে সম্পর্কে যদি কারো কাছ থেকে জানতে চান তো যেই বদলের কাছে জানতে চান উনি যদি মেয়েদের পরিবারের খুব কাছের কেউ ঘনিষ্ঠ কেউ হয় তাহলে সে আস্তে একটা খারাপ মেয়েকে ফেরিস্তার মতো একটা মেয়ে হিসাবে আপনার সামনে তুলে ধরবে ঠিক না ঠিক একই কথা ছেলের বেলায় অপ্রযোজ্য যে আস্তে একটা অকর্মা এবং টাউট কিসিমের ছেলে কেউ যদি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে আর ছেলের সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে সুসম্পর্ক থাকে তো আপনি মনে হয় যে ফেরেস্টাম হিসাবে তাকে উল্লেখ করছেন এরকম না অথচ এটাও কবিরা গুনা শাহাদাত জোর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলার পরে ভয়াবহ সতর্ক বাণী দিয়েছেন আর শাহাদাত জোর এটা ভয়াবহ একটা কবিরা গুনা অতএব বিয়ের ক্ষেত্রে সত্য তথ্য দিতে হবে মিথ্যা কথা বলা যাবে না এবারে বহু এ ব্যাপারে বহু মুখরোচক গল্প আমাদের সমাজে আছে যে মেয়ের যা নাই বিয়ের সময় তা উল্লেখ করে আবার ছেলের বেলাও একই কথা প্রযোজ্য হয় এগুলো একটা আদর্শ বিবাহের খেলা যা আছে সেটা বলে দিতে হবে এবং যেটা নাই সেটাও বলে দিতে হবে যেখানে নসিবে সাল্লা তালা সেখানে বিবাহ লিখবে রাখবেন এরপর যে ভুলটা হয়ে থাকে সেটা হলো পাত্র পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দিনদারিতাকে আজকাল খুব কম মূল্যায়ন করা হয় একটা কথা আমাদের সমাজে খুব প্রচলিত আছে সেটা হলো আজকাল মানুষের সাথে মানুষের বিয়ে কম হয় বিয়ে হয় ময়দার বস্তার সাথে আটার বস্তা ছেলেরা চায় ময়দার বস্তা আর মেয়ের বাপেরা চায় টাকার বস্তা ঠিক না মেয়ে ঠিক আর এই জন্য ওই টাকার বস্তা ঠিকই আসে ময়দার বস্তা ঠিকই আসে কিন্তু ওই বস্তা বস্তা মিলে তো শান্তি আসবে না শান্তি আসবে মানুষে মানুষে এই জন্য ঘরে ঘরে শান্তি না অশান্তি অশান্তি ভাইরা আমার নবী করিম সাল্লাম বলেছেন অনেকে অনেক কিছু দেখে বিয়ে করে তোমরা বিবাহ করবে পাত্র বা পাত্রীর দিনদারি দেখে পার্সোনালিটি তার আমল আল্লাহ ভীরুতা এটা দেখে বিয়ে করবে যদি এটা করতে পারো তো মনে রাখবেন এই লোকটাই সুখী হবেন কারণ মানুষের রূপ লাবণ্য টাকা পয়সা এগুলো সবগুলো ক্ষণস্থায়ী আজ আছে কাল নাই দুই বছর পরে থাকবে না কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব তার আমল তার পার্সোনালিটি তার তাকুয়া তার ইমান এই জিনিসটা তার মধ্যে থাকবে ইনশা আল্লাহ আদর্শ বিয়ের ক্ষেত্রে আরেকটা বড় প্রতিবন্ধকতা হলো আজকাল বিশাল বড় এক অঙ্কের মহর ধার্য করা আছে না নাই মহর ধরা হয় লক্ষ লক্ষ টাকা 
ছেলে হয়তো বিশ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে তার মহর হলো পঞ্চাশ লাখ এক টাকা আছে না নাই এই ছেলে জীবনে পঞ্চাশ লাখ কবে কামাই করবে কবে দিবে তার কোন হদিস নাই মেয়ের বাবারা এর নিচে দিবে না কারণ কারণ পরিষ্কার কারণ হলো যদি মহর অনেক থাকে এই ছেলে আমার মেয়ে ছেড়ে যেতে পারবে না এই জন্য মহর বেশি করে ধরো যাতে করে তালাক দিতে না পারে তার মানে আগে থেকেই মেয়ের বাপের এই চিন্তা আছে যে আমার মেয়েকে সে তালাক দিতে পারে এই ভয় আছে সে ভয় দূর করার জন্য বিশাল বড় ফিগারের এক মহর ধার্য করে বাদ দিচ্ছে বাদ যাতে বিবাহ না ভাগে তা সে বিয়েতে কখনো বরকত হতে পারে অমর রদি আল্লাহ তালান বলেছেন বিয়ের মধ্যে মহরানার ফিগার বড় হওয়াটা এটা যদি বরকতের হতো এটা যদি গর্বের কোন বিষয় হতো মোহাম্মদ সাল্লামের মেয়েদের বিয়েতে বিশাল বড় বড় অঙ্কের মহর ধার্য করা হতো ওই বিয়ে বেশি বরকতময় হয় যে বিয়েতে মহরের পরিমাণ থাকে কম এবং সহজে আদায় যোগ্য এই জন্য মেয়ের বাবারাও ছাড় দিবেন এক্ষেত্রে আল্লাহর আস্তে ছেলেরাও বিয়ে করার ক্ষেত্রে মোহর যা দিতে পারবেন সেটাই ধার্য করবেন আপনি কোনো কথা বলবেন না গ্রাম বাংলা এক সময় দেখতাম আমরা বিয়ের সময় একটা রুমাল দিয়া ভাঁজ করে ছেলের মুখে ধরাই দিত দেখছেন আপনারা এগুলো এখন আছে নাই খুব একটা মনে হয় মুখে যে রুমাল দেয়া হতো এটা কেন দেয়া হতো আমার এটার কোনো মানে আমি খুঁজে পাই নাই অনেক চিন্তা ভাবনা করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে এটার অনেক কারণ থাকতে পারে একটা কারণ এটাও হতে পারে যে তোমার আজকে কোনো কথা নেই ছেলের কোনো কথা বিয়ে করতে আসছে সে অথচ তার কোন কথা মহর ধার্য করে মুরব্বীরা মুরব্বীরা তার দেওয়ার ক্ষমতা আছে না নাই ওই বেচারা জিজ্ঞেস করা হয় না আর যদি ছেলে কথা বলে তো অনেক সময় গ্রামে দেখা যায় বিয়ে ভেঙে যায় বলে যে ছেলে বেয়াদব মুরব্বীদের সামনে মুখ খুলছে আছে না নাই ভাইরা আমার মহরানা কম ধার্য করবেন এর মধ্যে বরকত হবে কল্যাণ হবে তবে হ্যাঁ কারোর যদি সামর্থ্য থাকে কোন ছেলেকে আল্লাহ যদি অর্ডেল দেয় সে আবার তার স্ত্রীর মহরানা দিতে কোনো কার্পণ্য করা উচিত নয় সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী তার স্ত্রীকে অনেক মহরানা দিবে দেখ দেওয়া উচিত সেটা আরেক বিষয় কিন্তু মহরের ফিগার বড় রেখে বিবাহকে কঠিন করে ফেলবেন জেনার রাস্তা তাহলে সহজ হবে সমাজ স্থিতিশীল হবে না অস্থিতিশীল হবে ইফটিজিং কমবে না বাড়বে জেনা বাড়বে ব্যবিচার বাড়বে দর্শন বাড়বে সমাজে অশান্তি ভরে যাবে সমাজ যদি শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান যৌনতা সংশ্লিষ্ট অপরাধ কমাতে চান তাহলে অবিলম্বে বিবাহকে সহজ করার কোনো বিকল্প পথ খোলা নাই একটি আদর্শ বিবাহের ক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মহর পরিশোধ না করার নিয়াত করে বিবাহ করা একটি রেওয়ায়ত আছে তবরানিতে এই রেওয়ায়তে নবী কেম সাল্লাম বলেছেন কিছু লোক যে ব্যক্তি বিয়ে করে বিয়ের সময় তার নিয়ত হলো মহর দিবে না ধান্দাই হলো মহর দিবে না মহর আটকায় রাখবে এরকম নিয়ত করে যদি সে বিয়ে করে তাহলে কেমত ময়দানে আল্লাহর কাছে সে জেনাকারী হয়ে উঠবে কেউ যদি বিবাহর মহর নগদ দিতে না পারে বাকি দিতে পারে অসুবিধা নেই আস্তে আস্তে দিলে অসুবিধা নেই কিন্তু তার উদ্দেশ্য যদি খারাপ থাকে মতলব যদি খারাপ থাকে তাহলে এটা কিন্তু গুনাহের কথা আমাদের সমাজে অনেক পুরুষরা আছে বিয়ের সময় দশ লাখ বিশ লাখ মহর ধার্য করে এরপরে বাসনরা দিকে বোর কাছে মাপ চায় আছে না নাই এরকম বেহায়া আছে না নাই আরে ভাই তোমার যদি মহর দেয়ার ক্ষমতা বেশি না থাকে কম করে ধরবা তুমি তখন বার্গেনিং করবা মুরব্বীদেরকে দিয়া নাম ফুটাইছে দশ লাখ বিশ লাখ এবার বইয়ের কাছে রাতে যায় বলতেছো দেখো সব তো তোমারই আমি তো আগামী আর কয়েক মাস পরে ইটালি চলে যাব তখন লাখে লাখে টাকা আসবে এই টাকা কোনো টাকা নাকি সবই তো তোমার আর আমাদের দেশে মেয়েরাও একটু বোকা শোকা বেচারিরা তখন আবেগের চোটে বলে ফেলে বলে যে আরে বলেন কি কি করব আমি এই সমস্ত টাকা বসে দিয়ে কিচ্ছু লাগবে না আপনাকে হইলেই আমার চলবে ছেলে তো এই সুযোগে দান মেরে দেয় যাক মা পেয়ে গেছে সে মহর থেকে মুক্তি নিয়ে নিছে বইয়ের কাছ থেকে রসুল আকরম সাল্লামের মেয়ে ফাতেমা রদি আল্লাহ আনহা তার সঙ্গে যখন আলিদুল্লাহ বিয়ে ঠিক হয় উনি নিজে রসুল আকরম সাল্লামকে বলেছেন যে আমার বিয়ের মহারানাটা আমি অগ্রিম পরিশোধ চাই পেমেন্ট চাই অগ্রিম আগে পরিশোধ চাই বাসরের আগে এবং রসুল আকরম সাল্লাম সে ব্যবস্থাও করেছেন কি অধিকার মেয়েদের কি ইসলাম দিয়েছে দেখেন আর আমাদের বউরা যদি বাসর রাতে ছেলেদেরকে বলে না ভাই দেখো ভাই তো বলা যাবে না স্বামীকে যদি বলে যে ভাই বলা নিষেধ আছে আদিসে যদি বলে যে মহারানা দেন তারপরে সামনে কথা বলেন আপনি ইটালি যাবেন না চান্দের দেশে যাবেন সেটা পরের বিষয় 
আগে আমার মরণা পরিশোধ করেন তারপরে আপনি সামনে বাড়েন এটা যদি কোনো মেয়ে বলে তাহলে ওই বেচারিরা ওই সংসার করার সুযোগ অথচ ইসলাম তাদেরকে এই কথা বলার অধিকার দিয়েছে না দেয় নাই দিয়েছে আমরা মেয়েদেরকে ঠকাচ্ছি পদে 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 মহারণা থেকে নিয়ে বাবা মায়ের সম্পদে পরিত্যক্ত সম্পদে ভাগ থেকে সব আর্থিক বিষয়ে আমরা মেয়েদের উপরে জুলুম করছি আপনি সেজদা দিয়ে কপালে দাগ লাগিয়ে ফেলতে পারেন অথচ আপনি আপনার স্ত্রীর মহারণা পরিশোধ করছেন না দুই নম্বরই করছেন বছরকে বছর ঝুলিয়ে রাখছেন অনেক লোক আছে সন্তান চার পাঁচটা হয়ে গেছে বিয়ের বয়স বিশ তিরিশ বছর হয়ে গেছে এখনো বইয়ের মহর পরিশোধ করেন নাই হুজুররা সবাই বইয়ের মহর পরিশোধ করে আলহামদুলিল্লাহ হুজুর করছেন না হুজুর আপনি করছেন না আমি করে দিছি আলহামদুলিল্লাহ পাই পাই করে হিসাব করে দিয়ে দিচ্ছি এক টাকাও রাখি নাই সব হুজুররা দেখবেন যে বইয়ের মহরণা পরিশোধ করে দেয় আর হুজুররাই শুধু করে থা না আপনারাও অনেকে করেন কিন্তু আমাদের সমাজে বেশিরভাগ মানুষ বইয়ের মহর পরিশোধ করে না এটা গুনাহের কথা বিবাহের ক্ষেত্রে আরেকটা বড় অনাচার হলো উকিল বাপ কি বাপ ভাই উকিল বাপ এ আর এক আজীব অনাচার বাপ তো বহুত শুনছেন বিয়ে উপলক্ষে আমরা নতুন বাপের কথা শুনি নাম হলো উকিল বাপ জালো জমতে বাপ আছে তারপরও বলে যে বিয়ে তো উকিল বাপ হবে কি এই উকিল বাপের কোনো অস্তিত্ব ইসলামে এটা সুস্পষ্ট একটা অনাচার এবং অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজের বিয়ে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তার পক্ষ থেকে অভিভাবক হিসাবে তার বাবা থাকবেন বাবা নাই তার দাদা আসেন চাচা আসেন বড় ভাই আসেন কোন না কোনো পুরুষ তার পক্ষ থেকে আসেন তিনি তার অভিভাবক হবেন ওই বাহিরের থেকে আরেকজন ডাই খায় না এলাকার কোন একজন মুরব্বীকে ধরে বলবেন যে উনি হলেন উকিল বাপ এই বাপ বানানোর পর বিয়ের সময় তাকে ছাতা দেয়া হয় এটা দেয়া হয় সেটা দেয়া হয় বিয়ের পরে সারা জীবন ওই ছেলে বা ওই মেয়ে যেই ব্যক্তি তার উকিল বাপ ছিল সারা জীবন তার বাপ বাপ ডাকে আয়না ভালা বুড়া খাওয়ায় এবং তাকে বিশেষভাবে সম্মান করে যার সাথে পর্দা করা দরকার সে মেয়ে তথাকথিত উকিল বাপের সাথে আর পর্দাও করে মনে রাখবেন বিয়েতে কোনো উকিল বাপ নামের কোনো কিছু ইসলাম এলাও করেনি অতএব কোন উকিল বাপ টাপ নাই সরাসরি বাপ থাকলে বাপ বাপ না থাকলে ভাই আছে দাদা আছে চাচা আছে তারা অভিভাবকত্ব করবে কিন্তু সমাজে বাপ না এরকম একটা বেটারে ধরে বাপ বানানো এটা সুস্পষ্ট একটা কুসংস্কার আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলেছেন উদুহুমলি আবাহিম সন্তানদেরকে তাদের বাপের সাথে সম্বন্ধ করে ডাকবে যেই বেটা আপনার জন্মদাতা না তারে বাপ ডাকতে লজ্জা হওয়া উচিত না কিন্তু লজ্জা হয় আমাদের দেশে হয় না উকিল বাপ ডাকে মনে রাখবেন বিয়ের ক্ষেত্রে উকিল বাপ কোনো উকিল বাপ টাক নাই সরাসরি বাপ ভাই তারা বিয়ে দিবে বিয়ের ক্ষেত্রে আরেকটা বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আমাদের সমাজে বিশেষ করে যে অনাচার গুলো প্রচলিত আছে আমি সেগুলোকে বেশি ফোকাস করার চেষ্টা করছি সেটা হলো বিয়েতে গান বাজনা হবে না আর বিয়ে হবে এই বিয়ের পরিমাণ সমাজে একেবারেই যেই ছেলে নিজে গান শুনে না তার বিয়েতেও ব্যান্ড পার্টি নিয়ে আসে আসে কি আসে না গান এলাকা যারা শুনতে চায় তারা তো শুনে যারা শুনতে চায় না তাদের চোদ্দ গোষ্ঠী সহ শোনায় ছাড়ে আছে না নাই আমি বলি যে বিয়েতে মানুষের বদ্ধ হওয়া থাকে এই বিয়েতে আল্লাহর রহমত তো না আল্লাহর গজব নাজিল হওয়াটা নিশ্চিত আপনার বিয়ে উপলক্ষে ব্যান্ড পার্টি ডেকে এনে ধমদাড়াক্কা গানের আওয়াজে আশেপাশে ছোট শিশু হার্টের রোগী যারা গান শোনা অপছন্দ করে হারাম মুসলমান আল্লাহর ভয় আছে সেই মানুষগুলোকে আপনি জোরপূর্বক গান শোনাচ্ছেন বাধ্য করছেন এবং ফুর্তি ফার্তা করছেন এটা এক পরিষ্কার বর্বরতা পরিষ্কার অসভ্যতা এবং নোংরামি কোন সভ্য মানুষ তার এই গানের আওয়াজ দিয়ে আশপাশের মানুষকে কষ্ট দিতে পারে কিন্তু আমাদের সমাজ এগুলো আছে না নাই যুবকদের মধ্যে যদি কোন যুবক যদি নিয়োগ করে যে আমার বিয়েতে এই অনাচারটা আমি হতে দেব না তো ইনশা আল্লাহ এই যুবককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্তত আমি আশা করি তার এই একটা হারাম থেকে ফিরে আসার কারণে তার দাম্পত্য জীবনে আল্লাহ শান্তি দিবেন ইনশা আল্লাহ চেষ্টা করা যাবে না ইনশা আল্লাহ অর্থাৎ বিয়ে উপলক্ষে এই সমস্ত অনাচার করা যাবে না বিশেষ করে গান বাজনার সাথে হ্যাঁ বিয়েতে কিছু গান বাজনা কিছু আনন্দ ফুর্তি করা ইসলাম জায়জ রেখেছে সে গানটা কিরকম সে গানটা হলো বাচ্চারা গাইবে কিছু শ্লোক গাইবে কিছু কবিতা গাইবে কিছু ভালো কথামালা আছে আনন্দ ফুর্তি তারা করবে কিন্তু ব্যান্ড পার্টি ডেকে এনে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে আপনি আনন্দের নামে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করবেন এবং আওয়াজ গোটা এলাকাটাকে আপনি প্রথম পেতে করে দিবেন এটা কোনো সুযোগ থাকতে পারে না আর একটা অনাচার হলো গায়ে হলুদ আসলে বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে যখন ধরি যেদিকে তাকাই শুধু ময়লা আর ময়লা যেদিকে দেখাই শুধু নোংরামি আর নোংরামি গায়ে হলুদ বিয়ে উপলক্ষে 
আমরা গায়ে হলুদ আজকাল সবাই করি ছেলে পক্ষ করে মেয়ে পক্ষ করে ভাই গায়ে হলুদ সম্পর্কে আমাদের একটা ভিডিও আছে অনলাইনে এটা দেখে নেবেন কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা এবং আরো বড় বড় গণমাধ্যম এবং বড় বড় ডিকশনারি এবং বড় বড় আপনার বিভিন্ন উইকিপিডিয়া এবং ইনসাইক্লোপিডিয়া সহ বিভিন্ন আর্টিকেল এর তথ্য অনুপাতে গায়ে হলুদ এটা মূলত হিন্দু ধর্মের একটা বিশ্বাস থেকে এই কালচারটা আমাদের সমাজে এসেছে মনে করা হয় তারা মনে করে যে দুবলা ঘাস হলুদ এটা সেটা আরো কি কি এগুলো যদি মাখা হয় তাহলে দম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি হয় মুসলমান কখনো এই বিশ্বাস করার সুযোগ নাই অতএব গায়ে হলুদের এই কালচারটা এসেছে সেখান থেকে এটা ইসলামের কোনো কালচার নয় এমনি আনন্দের জন্য যদি রং মাখামাখি হয় আমাদের সমাজে আলতা মাখামাখি হতো এক সময় এই টাইপের কোনো কিছু যদি হয় সেটা যদি কারোর অধিকার নষ্ট না করে আনন্দ চিততে হয় নিজের আনন্দ ভাগাভাগি করে সেটা যায় যাচ্ছে একজন সাহাবি বিয়ে করে এসেছেন তার গায়ে রং ছিল নবী করিম সাল্লা সাহেব এটা দেখে বুঝছেন উনি বিয়ে করেছেন কিন্তু তাই বলে গায়ে হলুদ না তারপরও যদি হলুদ দিলে আপনার মনে হয় যে ত্বক সুন্দর হবে বা অন্য কোনো উপকারী দিক আছে আপনি করেন অনাচার থেকে আপনি মুক্ত থেকে করেন তো হলুদ কেন আপনি চাইলে মরিচ বাটাও লাগান সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের নামে সেখানে গান বাজনা সেখানে মহিলাদের সাথে বেপর্দা এবং ঢলাঢলি মাখামাখি হারাম যত প্রকার বিষয় আছে সবগুলোকে একত্র করে যে বিয়ে আপনি করেন শান্তি দেওয়ার মালিক তো ভাই আল্লাহ রবুল আলমিন যে আল্লাহ তালা শান্তি দিবেন বিয়েতে প্রতিটা পদে পদে সে আল্লাহ নাফরমানি করলে এই বিয়ে থেকে আল্লাহ তালা শান্তি দেওয়ার কথা শান্তি হচ্ছে না ঘরে ঘরে অশান্তি হচ্ছে ভাইরা আমার এরকম অশান্তির কথা এরকম অনাচারের কথা যদি বলি বলে শেষ করা যাবে না ছেলের গায়ে হলুদে ভাবিদের মাখামাখি মেয়ের গায়ে হলুদে পর পুরুষদের মাখামাখি ঢলাঢলি এগুলো আমাদের সমাজে ঘরে ঘরে জনে জনে হচ্ছে কি হচ্ছে না ভাইরা আমার একইভাবে দেখবেন যে বিয়ে উপলক্ষে একটা বড় অনাচার দাগে অনেক মোটা দাগের একটা অনাচার হলো বরযাত্রী কি নাম যাত্রী ভাই বরযাত্রী আমি এটার নাম দিছি বদযাত্রী বরযাত্রীর আমি নাম দিছি কি বদযাত্রী কেন জানেন বিয়ে উপলক্ষে ইসলাম একটা খাবার অ্যারেঞ্জ করেছে কয়টা খাবারের ব্যবস্থা রেখেছে একটা সেটার নাম হলো অলিমা অলিমাটা খাওয়াবে কে ছেলে আল্লাহ তালা আমাকে তৌফিক দিয়েছে আমি বিবাহ করেছি একজন মানুষ তাকে তার বাবা মা ছোটবেলা থেকে জন্ম থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন কত কত কষ্ট কত শ্রম কত সাধনা তার পিছনে সে মানুষটাকে আমি আস্ত তুলে নিয়ে আসছে আমার বাড়িতে সারা জীবনের জন্য এত বড় আনন্দে আমি সবাইকে খাওয়াবো এটা হলো অলিমা আর আমাদের দেশে অলিমা হোক আর না হোক বরযাত্রী তো হতেই হবে আসে না নাই মেয়ের বাপের বাড়িতে খাইতে যায় তো যায় আবার সংখ্যা নিয়ে বার্গেনিংও করে দুইশো যাবে আমাদের না এত লোক না একটু কমান ঠিক আছে তাহলে দেশ এর কমানো যাবে না আসে না না এগুলা তো আমি বলি ভাই রে খানার যদি এত টান হয় এত অভাব হয় তো ভিক্ষার টুকরে নিয়ে রাস্তা রাস্তা যান হোটেলে হোটেলে যান মানুষ কিছু খানা দিতেও পারে কিন্তু ছেলে বিয়ে করাইয়া গোটা এলাকার মানুষ বেহায়ার মতো নির্লজ্জের মতো মেয়ের বাপার বাড়িতে গিয়া আবার বার্গেনিং করে সংখ্যা ঠিক করে যাচ্ছেন ছি 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 এর চেয়ে লজ্জাস কর অধ্যায় বিয়ের মধ্যে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না যুবকরা যারা আছেন বিয়ে করেন না এখন নিয়ত করেন যে আমার বিয়েতে অনাচার দেখ আমি করব না আপনাদেরকে যে ওয়াজ গুলো করতেছি আলহামদুলিল্লাহ এর প্রত্যেকটা পয়েন্টের উপরে আমি নিজে আমল করেছি আল্লাহর ফজলে প্রত্যেকটা পয়েন্টের উপর আমল করেছি এতটুকু নিশ্চিত করতে পারি আপনাদেরও হিম্মত করতে হবে সাহস করতে হবে অনেক কিছুই মুরব্বীরা বুঝবে না তাদেরকে বুঝাইতে হবে মানবে না তাদেরকে মানাইতে হবে বিবাহ জীবনে একবার করব সুন্না সম্মত উপায় করবো ইনশা আল্লাহ আমাদের বিয়েতে আমাদের কারোর বিয়েতে কোন বদযাত্রী যাবে না ওয়ালিমা করবেন আপনি আপনি মানুষকে খাওয়াবেন শ্বশুর বাড়িতে দশ বিশ জন তিরিশ জন নিয়া মুছে তাও দিয়ে বসে বসে খাবেন লজ্জা হওয়া উচিত ঠিক না ভাই আমার একই ভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোতে ঢলাঢলি মাখামাখি বেপর্দা মেয়েদের মধ্যে ছেলেরা ছেলেদের মধ্যে মেয়ে মেয়েরা এমন ভাবে মিশে যায় এটা মুসলমানের জন্য জায়েজ নয় হারাম পর্দাহীনতা যারা নিয়মিত পর্দা করে এরাও বিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেখা যায় পর্দাহীন হয়ে যায় মনে রাখতে হবে বিয়ের অনুষ্ঠানে আরো বেশি আল্লাহর হুকুম মানতে হবে না হলে সেখানে আল্লাহ শান্তি দান করবে না অতএব এই বিষয়গুলো আমাদেরকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটা বিষয় অনেক বড় দাগের অনাচা সেটা নিয়ে আলাদা এক ঘন্টার আলোচনা হওয়া উচিত সেটা হলো বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নেওয়া 
ছেলে পক্ষের যৌতুক এটা আজকাল অনেক আপডেট ভার্সন পাওয়া যায় এটাতে অনেক আপ টু ডেট হয়েছে এখন আর আগের মতো নাই যে আপনার যৌতুক হিসাবে শুধুমাত্র ওই যে মুড়ি টিনে করে মুড়ি তারপরে আপনার পিঠা এটা সেটা হতো এখন আজকাল বাইক হয় ফ্রিজ হয় তারপরে বিদেশের ভিসা হয় এরকম দামি দামি জিনিস আজকাল দেওয়া হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাওয়াও লাগে না মেয়ের বাপ বেচারা এমন গেরা কলে পড়ে যে বাধ্য হয়েই সে সাইদে সাইদে দেয় বলে না আমি খুশি হয়ে দিস ঠিক না বেটি খুব ভালো করে শুনে রাখেন যে যুবক তার বিয়েতে যৌতুক নেয় এই যৌতুকটা বলে নেন আর না বলে নেন যেভাবেই নেন না কেন এই যুবক এবং তার পরিবার যৌতুক নিচ্ছে না এটা সুস্পষ্টভাবে তার বাসায় হারাম সম্পদ ঢুকাচ্ছে কি ঢুকাচ্ছে হারাম সম্পদ ঢুকাচ্ছে আমি একটা কথা সবসময় বলি দেখেন আপনি যে মেয়েটাকে বিয়ে করে বাড়িতে আনলেন অথবা আপনি শ্বশুর আপনি শাশুড়ি আরেকজনের মেয়েকে আপনার বাড়িতে তুলে আনলেন বিশ্বাস করেন এর চেয়ে বড় অনাচার কি হতে পারে একটু চিন্তা করে দেখেন এই মেয়েটাকে তার বাপ মা জন্ম দেওয়া থেকে নিয়ে বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত বিশ বাইশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তাকে পড়ালেখা করাইছে না করাই নাই যে পড়ালেখা করাইছে খরচ করছে মেয়ের বাপ আর ওই খরচের সুবিধাটা ভোগ করবে কে কথা বলেন না কেন ছেলেরা ছেলের ঘরে তার ছেলে মেয়ে পড়াবে ওই শিক্ষা দিয়ে এই ফ্যামিলিতে সার্ভিস দিবে সে তো এই ঘরে চলে আসছে চিরকালের জন্য অতএব তার শিক্ষার সুফলটা ভোগ করবে কে ছেলে এবং ছেলের পরিবার মেয়েকে অসুস্থতা থেকে সুস্থ করার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে বড় করে রেডি করে দিয়েছে মেয়ের বাপ এই সুস্থ মানুষটা সুফল ভোগ করবে কে ছেলের পরিবার ঠিক না বেটি ছেলে এবং ছেলের পরিবার এই মেয়েকে ভরণ পোষণ দিয়ে তিল তিল করে লোকমা লোকমা করে দিয়ে তাকে এই পর্যন্ত গড়ে তোলার জন্য যত টাকা খরচ হয়েছে আমি তো বলি যে সমস্ত ছেলের বুকের পাঠায় বল আছে তাদের উচিত শ্বশুর মশাইকে বলা যে শ্বশুর আব্বাজি ক্যালকুলেটার নেন এ পর্যন্ত আমার স্ত্রী অর্থাৎ আপনার এই কন্যাকে আমার হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত কত টাকা খরচ করেছেন তার চিকিৎসা তার ভরণ পোষণ তার শিক্ষা তার অন্যান্য কাপড় চোপড় সব মিলিয়ে সবগুলা যোগ করে আনুমানিক একটা ফিগার বাইর করেন আজকে পারে আর কালকে পারে এটা দেওয়া আমার কর্তব্য কারণ গড়ে দিয়েছেন আপনি আর সুফল ভোগ করছি আমি এবং আমার পরিবার সেখানে তাকে এই মেয়ের ওজন সময় পরিমাণ টাকা পয়সা দেওয়া যেখানে কর্তব্য সেটা দেওয়া তো দূরের কথা উল্টা নির্লজ্জের মতো মেয়ের বাপার কাছ থেকে যে আশা করেন তাদের চাইতে বড় বেহায়া আল্লাহর এই জমিনে দ্বিতীয় কোন মানুষ হতে পারে না যে সমস্ত মুরব্বীরা মনে করেন যে ছেলের বাপ হয়ে গেছেন একজন কিছু একটা ঘটায় ফেলছেন আমাদের সমাজে এখনই অনাচার আছে মেয়ের মা ছেলের মাকে বাতাস করা লাগে আছে না নাই বাতাস করা লাগবে কারণ উনি মেয়ের মা আহা আমি যে যুক্তি দিলাম এই যুক্তিটা আপনার বিবেককে জিজ্ঞাসা করেন আপনার বিবেক বলবে মেয়ের মা না ছেলের মার উচিত মেয়ের মাকে বাতাস করা ছেলের বাপের উচিত ছেলের বাপের উচিত হলো ছেলের শ্বশুরকে ব্যয়সাবকে বাতাস করা কারণ ব্যয়সাবের যে অবদান সে অবদান সে ঋণ কোনোদিন এই লোক শোধ করতে পারবে সেখানে উল্টা তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু চাওয়া এটা আল্লাহর জমিনে সবচেয়ে বড় বেহায়াপনা সবচেয়ে বড় নির্লজ্জতা এই যৌতুকের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করব তো ইনশাল্লাহ আমরা কেউ যৌতুক নেব না যৌতুক দেব না যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলব যৌতুক হারাম এ হারামকে আমরা মানা করব ভাইরা আমার আমরা যদি এর জন্য সদিচ্ছা করি আল্লাহ তারা বরক দিবেন ইনশা আল্লাহ আমাদের দেশে যৌতুক যে বললাম আজকাল তো চাওয়া লাগে না বাধ্য হয়ে দেয় এমন সিস্টেম করে যে মেয়ের বাপ বেচারা না দিয়া উপায় থাকে না এবং আবার বলে যে না আমি খুশি হয়ে দিছি ওই যে পুলিশের ঘুষ দেওয়ার মতো বলো যে না স্যার আমি খুশি হয়ে দিছি আপনার রাখেন স্যার ঠিক একইভাবে মেয়ের বাপের কাছ থেকে আমরা ঘুষ খাই হারাম হারাম এ হারামটা ঘরে ঘরে জনে জনে আসে না নাই কলিজা লাগবে একটা কলিজা এক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ আলেমুল আমাদের জিজ্ঞাসা করেন আলহামদুলিল্লাহ কোন যৌতুক ফতুকের নাম গন্ধ আলমদের বাসা বাড়িতে নাই আল্লাহ তালা তো খারাপ রাখেন নাই খুব ভালো রাখছেন অতএব বিয়ের ক্ষেত্রে এই সমস্ত অনাচার আমরা বন্ধ করব তো ইনশাল্লাহ আরো অনেক অনাচার আমাদের সমাজে আছে আমি আর অগ্রসর হচ্ছি না এ বিষয়গুলোকে লক্ষ্য করে যদি আপনি বিয়ে করতে পারেন ইনশা আল্লাহ আপনার বিবাহ হবে সন্ন্যাসম্মত বিবাহ এ বিবাহ হবে আদর্শ বিবাহ 
এই বিবাহের মাধ্যমে বারাকা হবে এখান থেকে যে জেনারেশন আসবে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে তারা আদর্শ নাগরিক হবে তারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা হবে এবং ভালো মানুষ হবে যারা বিবাহ করেন নাই আল্লাহ তালা তাদের সবাইকে সন্ন্যাস সম্মত উপায়ে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে বিবাহ করার তফিক দান করুন যারা মুরব্বীরা আছেন তারা তাদের অধীনস্থ ছেলে মেয়েকে ছোট ভাই বোনকে এবং অন্যান্যদেরকে শরিয়া সম্মত উপায়ে সুন্নাহ যে এই ধরনের বিবাহের কথা বলেছে সেই ধরনের বিবাহ দেওয়ার তৌফিক দান করুন যেহেতু বিবাহ এবং মৃত্যু এই দুই সময়টাতে আমাদের সমাজের সবাই আমরা ইসলামকে একটু পদ্ধতিটাকে মেনে আগ্দ টাগ্দ করে আমরা করার চেষ্টা করি তো এই জায়গাতে আমাদের অন্তত পারফেক্ট ইসলামটা আসা উচিত আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে আমাদের সবাইকে বুঝা এবং আমল করার তফিক দান করুন আলোর পথে চব্বিশ ঘন্টা শুধু ইসলাম ইসলাম প্রচার